Hi, this is Amrita. Welcome you all in the next lecture of the blockchain course. Today we will discuss all about the transaction in the blockchain. In order for a block to be added to the blockchain, four things must be happen. First one, transaction must be occur. Next, that transaction must be verified. And the next one, that transaction must be stored in a block. And finally, that block must be given a hash. In the previous video, uh, we already discussed about the how the transaction is initiated. So after the transaction is created, it propagates in a distributed network. But how can you say that this transaction is faster than the present current system? So you will get the answer of your question. After the transaction is created, transaction propagation in a distributed network. In a distributed architecture, a transaction is transmitted from peer to peer. इस आर्किटेक्चर में जो भी नोट्स हैं वो आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो ऑल नोट्स कलेक्टिवली हेल्प्स इन पासिंग द इंफॉर्मेशन मींस आप ये बोल सकते हो कि जो भी नोट्स कनेक्टेड हैं वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए कलेक्टिवली एक साथ काम करते हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है उस ट्रांस उस ट्रांजैक्शन को पास करना विद नियर बाय नेबर नोट्स और इस तरह से Uh, कुछ मतलब वन और टू सेकेंड्स में ही पूरे नेटवर्क में सेम इंफॉर्मेशन पास हो जाती है ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन अक्रॉस द नेटवर्क टेक्स अराउंड वन टू टू सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल नोड ए इन द नेटवर्क फाइंड द ट्रांजेक्शन राइट द ट्रांजेक्शन वॉज द सेम एज इन द प्रीवियस वीडियो लाइक केविन पेज फाइव कॉन्स टू जेम्स नोड ए के जो नेबर्स हैं वो पॉइंट्स हैं बी और सी सो तो नोड ए ब्रॉडकास्ट टू पीयर्स बी एंड सी इन द नेटवर्क देन नोट ए बी एंड सी चेक फॉर द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड फॉरवर्ड द ट्रांजेक्शन टू देयर पीयर्स लाइक दिस द ट्रांजेक्शन प्रोपिगेट्स रैपिडली अक्रॉस द नेटवर्क दैट इट्स फास्टर एंड कोस्ट एफिशियंट एज देर इज ए नो मिडिल मैन नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेलीडेशन वेन द ट्रांजेक्शन इज सबमिटेड Who will take the responsibility of validation of this transaction? Because there is a no third party. यहाँ पर कोई third party नहीं है, कोई middleman नहीं है, तो इस transaction के validation की responsibility कौन लेगा? So who validated this transaction? As there is a no central authority. So basically, there are some special nodes in the network that verify the transaction and maintain the ledger. They are called miners. Actually, miners will take the responsibility of validation of this transaction. There are two type of transaction: good transaction and bad transaction. Yeah, good transaction or bad transaction का simple meaning है. Good transaction means एक uh, valid transaction जिसमें कोई भी कोई भी addition या operation ना हुआ हो. That is an actual transaction. Bad transaction जिसमें भी किसी ने fraud करके कुछ change कर दिया है. तो यहाँ पर miner की responsibility होती है कि वो bad transaction को remove कर दे. और जितनी भी नोट्स होती हैं वो ये भी वेरीफाई करती हैं कि जो लॉजिक ब्लॉक चैन के लिए हमने डिज़ाइन किया था उसको वेरीफाई करें माइनर्स आर स्पेशल नोट्स दैट होल्ड्स अ कॉपी ऑफ द लेजर एंड वेरीफाई द ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन द नेटवर्क यूजिंग ए स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम माइनर्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन अक्रॉस द नेटवर्क बेसिकली माइनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड कमिटिंग इन न्यू ब्लॉक्स टू एग्जिस्टिंग ब्लॉक चैन Miners will use the public and private की cryptography and validate all the transactions. यहाँ पर miners ये completely verify करेंगे कि जो transaction है ये किसने initiate की है यहाँ पर वो public और private की का concept को use करके data को verify करेंगे Already हमने last video में देखा था जो भी transaction initiate होती है वो user की यानी कि जिसने start की है transaction उसकी private की से encrypt किए जाती है उसकी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट की जाएगी तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है और ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे माइनर्स नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरिफिकेशन हाउ टू वेरीफाई फ्रॉम द वेयर द ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड एंड हुम इट टू सेंड इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी एक ट्रांजेक्शन थी जेम्स वॉन्ट टू सेंड फाइव बी टी सी क्वाइन टू केविन राइट जेम्स हैज टू की प्राइवेट की एंड पब्लिक की ये जो ट्रांजेक्शन है जेम्स हैंड्स टू फाइव बी टी सी टू के विन फाइव बिट कॉइन टू के विन जेम्स इस ट्रांजेक्शन को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग हिज प्राइवेट की अपनी प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करेगा दैट इज अ डिजिटल साइंड सिग्नेचर और uh, अब ये जो ट्रांजेक्शन ये जो मैसेज है ये प्रोपिगेट होगा पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ब्लॉक चेन नेटवर्क में पीयर टू पीयर 
प्रॉपिगेट होगा ये मैसेज हर नोड इसको वेरीफाई करेगा हर नोड उसको वेरीफाई कैसे करेगा हर नोड के पास जेम्स की पब्लिक की है उसको डिक्रिप्ट करेगा ऐसे आप डायग्राम में देख रहे हो डिजिटली साइन सिग्नेचर जेम्स की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा और फाइनल ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वो देख सकता है राइट ट्रांजेक्शन मैसेज इज अथेंटिकेटेड यूजिंग द जेम्स पब्लिक की दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर विच इज यूज इन द ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन इन द ब्लॉक चेन नेटवर्क नाउ द कॉन्सेप्ट इज स्टोरेज जब एक बार ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाएगी तो ब्लॉक की फॉर्म में ब्लॉक चेन एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में एड हो जाएगी स्टोर हो जाएगी वंस द ट्रांजेक्शन इज वेरीफाइड इट इज स्टोर्ड इन ए शेयर्ड लेजर अक्रॉस द ब्लॉक चेन नेटवर्क अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हम हमेशा बात कर रहे हैं कि जितनी भी नोड इन्वॉल्व होंगी कंप्लीट ब्लॉकचेन नेटवर्क में सभी के पास सेम लेजर होगा यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हो थ्री ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन है जेम्स सेंड्स अ केविन टू टेन डॉलर देन केविन सेंड्स थ्री डॉलर टू पॉल देन पॉल सेंड्स फाइव वन डॉलर टू रॉबर्ट ये जो थ्री ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन है ये हर एक लेजर में सेम है इस डायग्राम में हमने यहाँ पर फोर नोट्स को दिखाया हुआ है जेम्स केविन पॉल एंड रॉबर्ट और चारों के पास ही सेम लेजर है यहाँ पर कोई सेंट्रल डाटा नहीं है सभी के पास सेम लेजर है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी ब्लॉक चेन नेटवर्क ऑर्डरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन सिंस ट्रांजेक्शन आर पास फ्रॉम नोट टू नोट पीयर टू पीयर There is a no guarantee that the order in which you receive them represent the order in which they are created. मान लीजिए मैं एक node हूँ इस blockchain network में मेरे पास बहुत सारी transactions की information आएगी because हर एक second में थाउजेंड transactions generate हो रही हैं तो मेरे पास उन transactions की information आएगी मैं ये कभी भी justify नहीं कर सकती हूँ कि कौन सी transaction पहले हुई थी Basically order of the transaction is a challenge in this decentralized system, this blockchain network. इसलिए जब हम उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर एक कम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन का देयर फॉर द क्रिप्टो करेंसी सिस्टम ऑर्डर ट्रांजेक्शन बाय प्लेसिंग दैम इन ए ग्रुप दैट दैट ग्रुप इज नोन एज द ब्लॉक द लिंकिंग दैम इन ए चेन दैट इज नोन एज द ब्लॉक चेन तो यहाँ पर हम जब उसकी क्लियर ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकला कि जो नेटवर्क है मतलब जो ब्लॉक चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो वो ट्रांजेक्शन को एक ग्रुप में एड कर देता है और इस ग्रुप में जितनी भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हैं उन ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन होगा मतलब कि ब्लॉक का वेरिफिकेशन हो गया आफ्टर दी ऑल वेरिफिकेशन ब्लॉक को एक यूनिक आईडी दी जाएगी उसके बाद वो ब्लॉक उस एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में मतलब एग्जिस्टिंग लेजर में एड हो जाएगी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी ब्लॉक चेन यहाँ पर आप क्लाउड में बहुत सारी अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन देख रहे हो बेसिकली दीज आर द न्यू ट्रांजेक्शन ये वो ट्रांजेक्शन हैं जो अभी ब्लॉक चेन में एड नहीं हुई हैं ये वो ट्रांजेक्शन हैं जो ब्लॉक चेन के नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट नोड्स ने क्रिएट की है अब यहाँ पर माइनर का ये रोल होता है माइनर इन ट्रांजेक्शन को पिक करेगा उनको वेरीफाई करेगा और ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के बाद उसको एक ब्लॉक में एड कर देगा मतलब उन सब ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक बना देगा जब ये ब्लॉक कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगा तब इस ब्लॉक को एक यूनिक आईडी जिसको हम बोलते हैं हैश आईडी हैश आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो इस ब्लॉक को यूनिक बनाती है राइट right? और अब ये ब्लॉक एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में ऐड हो जाए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर एक ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस हैश यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक नया ब्लॉक आप बीच में एड कर दें यहाँ पर क्लियर देख सकते हो ब्लॉक नंबर 145 की जो ब्लॉक आईडी है मतलब जो हैश है उसकी वैल्यू स्टार्ट है फ्रॉम एट जे जे फोर जीरो समथिंग राइट एंड इन द नेक्स्ट ब्लॉक दिस दिस सेम आईडी विल वर्क एज ए प्रीवियस ब्लॉक हैश एट जे जे फोर जीरो जीरो दैट मीन्स देर इज ए सम रिलेशन विद द प्रीवियस ब्लॉक अब आप इस डायग्राम को और क्लियर देख सकते हो जैसे कि ब्लॉक नंबर वन की आई स्टार्ट हो रही है फाइव जे जे से फाइव जे जे फोर ओ एफ एच एंड दिस सेम आई डी विल वर्क एज ए प्रीवियस ब्लॉक हैश इन द नेक्स्ट ब्लॉक इन दी ब्लॉक वन फोर्टी सेवन सो अब जब जब ये ब्लॉक आई डी मतलब हैशिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी तब ये ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक चैन में जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक चैन है उसमें एड हो जाए चैन में ब्लॉक एड होने के बाद अब इसकी किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि दैट इज दैट ब्लॉक चैन इज ए इमिटेबल क्योंकि अब इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो नेक्स्ट ब्लॉक में उसकी हैशिंग मैच ही नहीं करेगी अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी नोट्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल एक ही माइनर है 
यहाँ पर जितने नोट्स हैं वो एज ए माइनर का रोल प्ले कर सकते हैं तो एक टाइम में बहुत सारे माइनर्स ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं वेरियस माइनर्स आर कंस्ट्रक्टिंग ब्लॉक्स देर कुड बी सेवरल ऑप्शन टू चूज फ्रॉम हाउ डज द नेटवर्क डिसाइड विच ब्लॉक शुड बी द नेक्स्ट इन द चेन अगर बहुत सारे माइनर हैं सब ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो कौन से माइनर का हम ऐसे कैसे चूज करेंगे कि कौन से माइनर का ब्लॉक को हम हैशिंग प्रोवाइड कर दें और ब्लॉक चेन में ऐड कर दें तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो जनरली बिटकॉइन और इथेरियम और हाइपरलेजर यूज करते हैं दैट इज अ प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ वर्क एक मेथड है ये चूज करने का कि जब बहुत सारे माइनर एक साथ ब्लॉक को क्रिएट करेंगे तो हम किसका ब्लॉक चूज करेंगे तो डिफरेंट मेथड्स आर देयर लाइक प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक एलेप्साइन पी बी एफ टी बट जनरली बिटकॉइन और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करते हैं तो देर कैन बी ए नंबर ऑफ माइनर्स कंस्ट्रक्टिंग ए ब्लॉक हुज ब्लॉक विल बी चूजन बाय द नेटवर्क तो प्रूफ ऑफ वर्क विल डिसाइड द हु विल बी एक्चुअली प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली ए ब्लॉक पजल ब्लॉक चेन नेटवर्क एक पजल प्रोवाइड करता है माइनर्स को और जो भी माइनर्स उस पजल को सॉल्व करते हैं राइट right? जो पहले सॉल्व करेगा उस माइनर्स का ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा आप ये मान सकते हो एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है जहां पर माइनर्स बहुत ज्यादा हैं, जहां पर माइनर्स बहुत ज्यादा हैं, ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए वहां पर ब्लॉक चेन नेटवर्क एक हाई कॉम्प्लेक्स हाई कॉम्प्लेक्सिटी की मैथमेटिकली पजल उन माइनर्स को दे देगा ताकि उनको ज्यादा टाइम लगे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है मतलब उनको ज्यादा टाइम माइनर को ज्यादा टाइम लगेगा तो जब माइनर इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो जो पहले सॉल्व कर लेगा उस माइनर को ये चांस मिलेगा कि उसका ब्लॉक को हैशिंग प्रोवाइड होगी और वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक चेन में एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा यहाँ पर दो वर्ड्स आपके लिए नए थे प्रूफ ऑफ वर्क एंड हैश फंक्शन बेसिकली हैश इज ए फिक्स लेंथ नंबर विच रिजल्ट इन लार्ज अनचेंज डाटा वेन रीड एक्चुअली हैश इज ए वन वे डाटा जनरेट किसी भी डाटा के लिए एक फिक्स नंबर का एक एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हैश नंबर क्रिप्टोग्राफी में एस एच ए टू फाइव सिक्स एम डी फाइव यहाँ हैशिंग के टाइप्स हैं जैसे एस एच ए टू फाइव सिक्स एक थर्टी टू बाइट का फिक्स लेंथ का डाटा जनरेट करेगा किसी भी डाटा के लिए मान लीजिए मैंने एक छोटा सा डाटा लिखा है और उसके लिए मैं हैश क्रिएट कर रही हूँ तो एस एच ए ट्वेंटी टू फाइव सिक्स में थर्टी टू बाइट का ही होगा अगर मेरा डाटा बहुत छोटा है बहुत बड़ा है कोई भी डाटा होगा राइट right? उसके लिए हमेशा थर्टी टू बाइट का एक फिक्स लेंथ का डाटा ही जनरेट होगा ऐसा एस एच ए टू फाइव सिक्स में होता है एम डी फाइव में सिक्सटीन बाइट का डाटा जनरेट होता है जनरेट होता है तो जो ब्लॉक uh, चेन में जो हम यहाँ पे हैशिंग यूज करते हैं उसके लिए मेथड यूज करते हैं एस एच ए टू फाइव सिक्स तो जो प्रूफ ऑफ वर्क और हैश ये हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो वी विल मीट यू सून इन दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू